നമസ്കാരം മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ വികസനവും വികസനത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു എതിരഭിപ്രായവുമില്ല മാത്രമല്ല കൃത്യമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് ആരോടായാലും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോടായാലും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയോടായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയോടായാലും മടി കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി തുറന്നു പറയുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഇ ശ്രീധരൻ മെട്രോമാൻ ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഡി എം ആർ സിയുടെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചി മെട്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളും വികസന സങ്കല്പങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന വികസന സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ പല കുറി പ്രാവർത്തികമായിട്ടുണ്ട് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാർത്ത കേരള വികസനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളത്തിൽ വികസനമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം രണ്ടാമത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ്റെ കത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന തകർച്ചയെ തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ് ഇ ശ്രീധരൻ എഴുതിയ ഈ കത്ത് ധനം എന്ന സാമ്പത്തിക മാഗസിനിലാണ് എന്ന സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ധനം എന്നൊരു വാരികയുണ്ട് അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കത്ത് എഴുതിയത് ആസൂത്രണ ബോർഡ് മുൻ അംഗം ജി വിജയരാഘവൻ്റെ കേരളത്തെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കണോ എന്ന ലേഖനത്തിന് പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ധനം എഡിറ്റർക്ക് ഡി എം ആർ സി മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇ ശ്രീധരൻ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ലേഖനത്തിൽ വിജയരാഘവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതായത് ആ ലേഖനത്തിൽ ആ ലേഖനത്തിന് ഇ ശ്രീധരൻ നൽകിയ മറുപടിയാണ് ഈ കത്ത് മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ എന്നും കാർഷിക സാമൂഹ്യ വ്യാവസായിക രംഗങ്ങളിലെ പല സൂചകങ്ങളിലും കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തകർച്ചയുടെ ചിത്രമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വൻകിട വ്യവസായം പോലും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആസൂത്രണ ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷൻ ജി വിജയ മുൻ ആസൂത്രണ ബോർഡ് മുന്നംഗം ശ്രീ വിജയരാഘവൻ എഴുതിയ കത്തിന് വളരെ തീവ്രമായ വളരെ കാര്യം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഇ ശ്രീധരൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടെ ഒരു വലിയ വ്യവസായം പോലും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല വളരെ ശരിയായൊരു കാര്യമാണ് വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നേരെ മറിച്ച് വീഗാഡ് പോലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു വീഗാഡ് അതുപോലെ കിറ്റെക്സ് തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ സ്വർണ്ണ സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രികളും കടകളും ഒക്കെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൊച്ചിൻ പോർസ് പോർട്ടസ്റ്റിലേക്ക് വരാതെ കപ്പലുകൾ മറ്റ് തീരങ്ങൾ തേടിപ്പോകുന്നു സ്ഥാപിത ശേഷിയുടെ അറുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് പോർട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഭാരത് പെട്രോളിയം റിഫൈനറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് എത്താത്തത് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് പോലും ഒരു കാര്യമായ ഒരു വ്യവസായം പോലും കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സർക്കാരുകൾക്കും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി സാധിച്ചിട്ടില്ല കേരളം ഒരു വൻ തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് വ്യാവസായിക മേഖലയിലുള്ള ഒരു വൻ തകർച്ചയിലേക്ക് ഇവിടെ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായമെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ വലിയ നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഒക്കെ നൂലാമാലകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെ വ്യവസായ സൗഹൃദം ആണ് എന്ന് പറയുന്നു വൈബ്രൻറ്റ് കേരള അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇവിടെ വ്യവസായം തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വിദേശത്തെ കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിസാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതും അത്ര ഒരു സുഗമമായ അവസ്ഥയിലല്ല ഇവിടെ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിലടിക്കുന്നു തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ കൈകോർക്കുന്നു അവർ ഇവിടെ വ്യവസായത്തെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക മേഖലയും നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതുതന്നെയാണ് ഇ ശ്രീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞാലും ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞാലും ഇ ശ്രീധരൻ പറയുന്നത് തന്നെ കാര്യമായ കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങനെയും കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു വികസനം എന്നൊരു സ്വപ്നം എന്നും ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാളിയായതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന
എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ നൽകുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് പരിഹരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നാലും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവരെ തടയാനും അവരെ ഓടിക്കാനുമാണ് ഇവിടുത്തെ യൂണിയൻകാരും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണ നേതൃത്വവും ഒക്കെ തന്നെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ദുഃഖസത്യം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞത് ഒരംശമെങ്കിലും ചെവിക്കൊള്ളാൻ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ തയ്യാറായെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ത